எல்லாருக்கும் ஹாய் வெல்கம் டு ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டர் பம்ப் பண்ண போகிறோம் நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் வாட்டர் பம்ப் இந்த மாதிரி பம்பை தான் நம்ம வீட்டிலலாம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அலுமினியம் ஷீட் தேவை உங்கள் வீட்டில் பழைய சென்ட் பாட்டில் இல்லை ரூம் ஸ்ப்ரே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதோட கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அது இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட சைடெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேனோட விங்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் இது தான் நம்மளோட வாட்டர் பம்போட இம்பலர் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த மோட்டர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மோட்டருக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இந்த மோட்டர் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் சைக்கிள் காற்றடிக்கிற வேல்வ் எடுத்துக்கிட்டு அதை கழட்டிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் இருக்கும் இதை வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ இதை எடுத்து நம்மளோட மோட்டரோட ஷாஃப்டில் ஃபிட் பண்ணிடுங்க இதை தான் யூஸ் பண்ணணும்லாம் இல்லை நம்மளோட மோட்டரோட ஷாஃப்டில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போ அடுத்ததாக நம்மளோட மோட்டரில் நம்மளோட இம்பலர் எடுத்து ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ மோட்டரோட ஷாஃப்ட் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இம்பலரில் ஒரு ஓட்டை போட்டுடலாம் ஸோ ஓட்டையை போட்டாச்சு இப்போ இந்த இம்பிலரை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி மோட்டரோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது இந்த ஓட்டையெல்லாம் நம்ம அடைக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் பீஸை கட் பண்ணி அது இது மேலே ஃபிட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் பைக்கோட பழைய டியூப்லேருந்து கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சூப்பர் க்ளோ யூஸ் பண்ணி இந்த ரப்பர் பீஸை இந்த மோட்டரில் ஓட்டிடலாம் இப்போ நம்மளோட இம்பிலரை மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இம்பெல்லரோட சைடில் இருக்கிற பிளேடை நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ எம்சியில் யூஸ் பண்ணி மோட்டரோட ஷாஃப்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கிற பீஸில் இம்பெல்லரை ஒட்டிடலாம் இந்த செட்டப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து பம்போட பாடியை ரெடி பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த எடுத்துக்கோங்க இந்த பீஸ் தேவையில்லை இதோட பாடி மட்டும் தான் தேவை இப்போ இதோட மேல் பகுதியை கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துருங்க அடுத்தது அது கீழே வந்து இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த பீஸை சாண்ட் பேப்பரில் தேய்ச்சி கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒன்னே கால் இன்ச்சிலேருந்து முக்கா இன்ச்சு ரெடியூசர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒன்னே கால் இன்ச் பைப் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம சிரஞ்சிலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த பீஸை இதில் அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பீஸை வைக்கிற மாதிரி இதோட சைடில் ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ஃபிட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை லைட்டாக சூப்பர் க்ளோ யூஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டேன் அடுத்தது இதுலேருந்து தண்ணி லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக எம்சியில் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்த நல்லா சீல் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாம் பண்ணியாச்சு பார்க்குறதுக்கு கடைசியில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பம்போட பாடிக்குள்ளே வந்து மோட்டரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பைப்புக்குள்ளே வந்து மோட்ரு போக மாட்டேங்குது இப்போ இந்த மோட்ரு இந்த பைப்புக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பைப்பை ஹீட் பண்ண போகிறேன் 
அதுக்கப்புறம் இந்த மோட்டர் இந்த பைப்பில் நல்லா அழுத்தி மாட்டிடலாம் மோட்டர் உள்ள மாட்டும் போது இம்பலர் வந்து முன்னாடி போய் இடிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க கரெக்டாக நம்ம சிரஞ்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்க இடம் வரைக்கும் இம்பலர் போனால் போதும் ஸோ மோட்ரு வந்து உள்ள மாட்டியாச்சு இப்போ முக்கா இன்ச் எல்போ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கா இன்ச் பைப் வந்து சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு முக்கா இன்ச் பைப் எடுத்து அதை எடுத்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கடைசியாக மோட்டரில் ஒரு அடாப்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசி ஃபீமேல் ஜாக் அட்டாச் பண்ணிடுங்க அதுதான் பவர் சப்ளைக்கு வந்து இந்த அடாப்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த அடாப்டர் எடுத்து இந்த ஃபீமேல் ஜாக்கில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அதுதான் நம்மளோட வாட்டர் பம்ப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட மோட்டரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பம்ப் செட்டப் எடுத்து தண்ணியில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்ச பம்ப் வந்து ஒர்க் ஆகலை ஏன்னா இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பில் நம்ம பிரைமிங் பண்ணலை ஸோ பேசிக்காக ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பில் இம்பலில் சுற்றும் போது தண்ணி வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னால அவுட்லெட் வழியாக வெளியேறும் ஆனால் அதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து பம்ப் ஃபுல்லாக தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா காற்றை சுற்றி வெளியேற்றும் போது அப்போ கிரியேட் ஆகிற வேக்யூமால தண்ணியை வந்து மேலே வரைக்கும் சக் பண்ண முடியாது ஆனால் தண்ணியை சுற்றி வெளியேற்றும் போது அப்போ கிரியேட் ஆகிற வேக்யூமால மட்டும்தான் தண்ணியை வந்து மேலே வரைக்கும் சக் பண்ண முடியும் நான் ஃபஸ்ட் இதை ஆன் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே வந்து தண்ணியை நான் நிரப்பவே இல்லை உள்ள காற்று மட்டும் தான் இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த கண்டெய்னரில் இருந்த தண்ணியால் மேலே வர முடில இப்போ தண்ணியை வந்து இந்த வாட்டர் பம்ப் ஃபுல்லாக நிரப்புறதுக்கு நான் வந்து நம்ம செஞ்ச வாட்டர் பம்போட அவுட்லெட் வழியாக தண்ணியை உறிஞ்சு மேலே வரைக்கும் இழுத்து வெளியே விட போகிறேன் இப்போ இது ஒர்க் ஆகுதான்றதை பார்த்துடலாம் அதுதான் சூப்பராக இருக்கு அது பார்த்ததில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கோ நம்மளோட வாட்டர் பம்ப் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் அவ்வளோதான் அ